，这菜都放了一整天了，都有味道了。你准备给谁吃啊？哦，这我吃，我放冰箱里。你别放冰箱里面，我买了营养品放在冷藏，这样会串味儿的。妈，您别动，我来，我来，我来，我来洗。厨房的地这么脏，也不知道擦一下。那水池子里面堆了那么多的碗，也不知道洗。客厅里面乱七八糟的，也不收拾一下。厕所里面一大堆的衣服，等谁洗啊？那肯定我洗啊，我是准备下班回来再干的。我以为你要等到焦瑞生完了孩子再洗。焦蕊体寒，不能喝凉的。你看上一次，大意了吧？小明，你是医生，该吃什么不该吃什么，你应该很明白的。你得上点心。是，最近焦蕊反应有点大，不过他很快就能好。是生理反应大还是心理反应大？焦蕊，他挺需要你的。那我不是来了吗？本来我跟朋友说好的呀，我要去冰岛旅游，飞机票、酒店不全都退了吗？嗨，我说你怎么这么大情绪呢？小明，你真能耐。我知道你还在生我气呢，我理解。你事业心事重，我也想支持你工作，但是现在不是时候，你明白吗？你马上就要当妈妈了，这才是眼下最重要的事情，你真的不能再不管不顾了。其实妈来了也挺好的，能把你照顾的更好，也能跟你多聊聊天。哎，这面女人你们看了吗？哎呦。我都八百年没追过剧了，再弄孩子哪有时间看那个呀？我也是，每天上班都累死了，回家都想睡觉，我现在都犯困了。哎，你们俩喝橙汁儿犯困，我喝威士忌还没犯困呢。哎，我说咱们宿舍群，这多久没聊天了？我之前还看了一下，我发现我们这个群里上次聊天。还是因为前年春节抢红包呢。你俩多久没聚了？嗯，挺长时间了。本来我叫院玲玲，她说她来不了。我说我们四个多难得聚一回啊，真是。你们多久没见她了？也挺长时间了，蛮长时间了，是吧？我记得我上一次见玲玲是因为。她跟她男朋友冷战，然后我劝了她半天，反正后来我也不知道他们怎么样了。玲玲结婚了呀？结婚了？跟谁呀、啊？就跟她那个男朋友啊，她去年就结婚了，朋友圈发那么多，你没看见啊？<笑>
是吗？嗯。他是把我给屏蔽了吗？洗手间。又发朋友圈了吧，老公？咱家聪聪长得丑吗？当然不丑了，他给我长那么像，哪丑啊？你还没看我俩发型都一样。就是，啊，你说啊，我的朋友圈是不是应该我爱发什么就发什么，对吧？嗯。真是，我以后还真的就不设置分组了。我要整天想着别人爱看什么，别人看了以后怎么想，那活多累啊。是啊。他们要不愿意看的话，把你屏蔽不就完了吗？怎么了？我发朋友圈不是为了让朋友屏蔽我的。哈，哈，是是是是是，你说的有道理，有道理。你手机呢？给我看看。我手机在楼上充电。你不会也把我屏蔽了吧？昨天宁宁发群里她那儿子搞笑视频，你看了没？太逗了！我上个星期去他家，还只会叫爸爸。现在你猜怎么样？都能跟你聊天了，是吗？哎，你早上不是问我那个叶酸的牌子吗？我回头啊截图发咱们群里面，据说效果挺好的，我觉得可以试试。还有补铁的，你不是去澳大利亚旅游吗？刚好帮我带点。宁宁推荐那个也不错，也帮我带两瓶。告诉你个秘密，嗯，我准备二胎了。真的？把手消息告诉我啊。哦，原来你们还有另外一个群，嗯，这个群是玲玲建的，所以你们知道他为什么屏蔽我。哎呀，他其实也是害怕，他不是老发那个孩子照片、视频什么的，怕你嫌烦嘛啊。哎，亲爱的，其实我今天约你出来呢。是因为我工作上遇到了一点问题，想找你帮个忙。不对，也不是想找你帮忙，是想找你们家孩子帮忙。我听说妈妈王。已经和另外一家公司对接了这么写，嗯，你还在忙？啊，不行不行不行，不能这么写。老婆，我实在不行了。哎呀，我跟你谈恋爱那会儿，我也没看这么纠结过呀。你懂什么呀？女人很细腻的。啊啊，你说我听着，我听着。凭什么我先联系他呀
，因为他先主动才对，对吧？对，对。他先生那么强势，还老欺负你，你跟他掰了也没事儿。就是。睡觉吧啊。可是不过我既然那么说吧，我觉得也有点过呀。万一哪句话伤着他了呢？但我当时，我也不是真的那么想的呀。我也不知道我当时怎么了。老公，我是不是快来大姨妈了？嗯。姨妈要来了，今天过来，你告诉我，我接了去。嗯你好，你好，我找季总，我姓肖，请问您有预约吗？没有。啊，那您稍等一下，季总正在开会。谢谢。嗯，不用。哎呀，又哭了。不知道怎么回事，这几天一直哭，我怕里面吵着，赶紧抱出来。嗯、哦，咱们季总真是太辛苦了。还得把宝宝带到公司。哎呀，我的小祖宗啊！你怎么又哭了？不是刚刚给你喂过奶吗？又饿了啊？这是季总的宝宝，嗯，我能看看吗？这小红点是怎么回事？肯定是痱子啊，捂出来的，没有关系的。能够解下来的衣服，让我看看皮肤吗？那怎么行啊？这是人家的隐私，怎么随便让陌生人看呢？怎么回事，季总？季总，怎么是你啊？莫大夫好。哎呀，天骄！师哥，不是你怎么又来了？主任那边不是？又不是我的错，我当然要来工作了。我牙疼，我们等一下。季总，这个女人有病的，非要看宝宝的屁股，给我。季总，你也知道的，一般宝宝哭分两种，一种嘛正常哭哭就算了，还有一种是病理性哭泣。刚才阿姨说宝宝一切正常，但是一直在哭，要不要带宝宝去医院看看？宝宝哭嘛，天经地义啊，他哭的越厉害，说明他越健康，肺活量越好。再说了，你的意思是，我们家宝宝生病了，你看他多健康啊，哪像生病的样子？啊？我要是没有判断错误的话，宝宝应该是过敏了。我小的时候花生过敏，父母没有太在意。如果能够及早治疗的话，我不会到这个年纪还花生过敏。其实过敏的感受是非常痛苦难熬的。你应该不希望宝宝在这么小就开始习惯这种难熬吧？带宝宝去医院看看吧。怎么了，妮妮？莫大夫，你不当大夫了吗？谁跟你说的？放心吧，妮妮。叔叔永远会是莫大夫的。真的？嗯，真的。叔叔给你保证。拉钩上吊一百年不许变。去吧，去找妈妈。莫大夫，哎，阿姨，你肚子又疼了。我没有啊，我带别的小朋友来看病。阿姨，你要听莫大夫的话呀。啊、好了，妮妮，好好好，我知道了。去找妈妈吧，啊。能加个号吗？我的啊，那就不用加了。孩子呢？啊
季总，孩子，来来来，他一直哭。哎呦，你看看，医生，你看他是怎么了？宝宝，宝宝怎么了？哪里不舒服呀？先给孩子做个检查。啊，嗯。咱们现在孩子做一个过敏原的检测，和血清特异性还是 G 一，你先去挂个号吧。好。吃什么呀？锅里有小米粥。又是小米粥。你刚才说你说你没胃口吗？没胃口也不能天天喝小米粥啊，那天天喝小米粥当然没有胃口啊。我现在需要营养，宝宝也需要营养啊。真是，人家里的姑娘怀孕生孩子，妈妈想尽办法山珍海味的做着，你倒好嘛，省事儿了，就会做个破小米粥。你话不能好好说。刚才我问你来着，对不对？我我说你想吃什么？你说你什么都不想吃，我就算什么都不想吃，你也应该想方设法做我想吃的呀。喝橙汁能喝饱呀？每天变着花样伺候你呢，我还得受气。啊，自己工作丢掉了，你拿我撒什么气啊？谁让你丢掉的工作的人，你应该找谁去？你，我哪里撒气了嘛？哎，谁一进门的时候脸拉那么长？我是不是耽误你出去玩了？李云，我半年前我就定好的，我怎么知道你突然之间又怀孕了呢？哎呦，我听出来了，你就是不想让我生孩子。好，你放心，我绝对不会让你帮我带孩子的。我什么时候说过我不让你生孩子的？我说你这几年不是怀孕的时机。你最起码你等到自己在公司里面做到高层，对吧？这样你生完孩子以后啊，你还能回去。现在都好不上不下的，你说你公司说不要你就不要你，那喝无鸡汤。不喝。你想吵架找你老公去吵。孩子应该是动物皮屑过敏。动物？我们家从来不养任何的宠物啊。这样吧，你要是不放心的话，可以再做一个特异性 IgE 检测，它是针对某种具体的过敏原的检测，要精细很多。嗯。哦，我想起来了，前几天我们家月嫂跟我说，小区里面有好几只流浪猫，是不是他把我们家剩菜拿给猫咪吃了？待会儿我问问他。只要找到真正的过敏原，这事儿就好办了。谢谢大夫。其实我以前也是丁克，不意外。但我做丁克的时候啊，还真不知道婴儿的哭声还会分几种。我也是做母婴之后现学现卖的。好吧，不过希望等你到我这个岁数的时候，不会像我这么狼狈。所有母亲都一样，不是狼狈，是母爱。谢谢你，合作愉快。嗯、合作愉快，莫大夫，合作愉快。这是我应该做的。这是送给你即将出生的宝宝的，啊，谢谢你。但这些东西我不能要，我们医院有规定的。啊，哎，那些锦旗呢？啊，啊，刚才那个季总，是妈妈网的季总吗？啊，你怎么知道？他刚才给了我张名片。你是怕焦蕊知道，怪你帮我。焦蕊她怀孕的事
，一直以为是你跟李莎说的。我知道，他一直误会是我。我本来想找个机会跟他解释一下。现在没关系了，他已经知道是谁说的了。他现在已经不跟我说话了。他将来会理解你的。你会是个好爸爸，你也是个好医生，不管有没有这些紧急，希望吧。之前是有过这个打算，不过后来我提升一下自己也挺好的。以后你跟丽丽小溪一个组，也能有更多的时间复习。嗯，那我具体是要干什么呢？丽丽会告诉你的。你好好复习吧，深圳我带小溪去。谢小安姐，没事。不愧是我的女神。没生过孩子，还没见过孩子浓吗？这不满大街都是吗？来，我们再敬一杯我们女神好不好？为了德国团建的事儿，好不好？来，谢谢女神。你跟我怄气，伤的是孩子。工作已经这样了，遗憾归遗憾，你总不想孩子再出什么问题吧我知道你现在还在气头上呢，没关系，过一段时间你会理解我的。我这么做都是为了你跟孩子好还让我选择的话，我都会这么做的。我相信所有当老公的都会这样。
年过三十，女人没娃就没朋友了吗当两个人的生活失去交集的时候，该如何维持友谊？友谊是包容，是迁就，是不计较，是不管价值观有多么不同，在你最脆弱的时候，他总能给予你最大的支持。年过三十，女人没娃不一定没朋友，但是需要献出一颗爱心，一颗小小的桃心，那，并不是什么难事。不是跟你说让你眼睛多休息吗？又看。我给咱们家宝宝看奶粉呢。现在准备奶粉早了点吧？不早，要提前做准备的。哎，你也参与一下。嗯。嗯你看这个，嗯，给婴幼儿选奶粉啊，是得注重营养成分的。当然了，要给咱们家宝宝吃好的。嗯，怎么了？动了。动了。我听听，我听听。听见没？没有啊，有，错觉吧？真的动了，老婆，我错了。什么叫你错了？反正我做什么都不对。老婆，我知道你是爱孩子的，你要想工作的话，我全力支持你。等孩子生了。把我妈叫来，家里的事儿你不用操心。你真的假的？大不了我辞职啊，我专心当家庭主妇，我在家带孩子，我主内，你主外。<笑>假惺<星>惺<星>。水<笑>果，这次买的特别甜。首先颁发的是西亚集团年度优秀团队奖，获奖者是硝烟团队。
首先要谢谢集团，谢谢李总对我们团队一直以来的信任与支持。然后谢谢我团队的小伙伴们，你们在哪？谢谢你们一直以来的配合和对我的包容，也谢谢你们和我一起并肩作战，相信我们的未来会更好。谢谢大家我闭眼睛了，把这张照片删了，重拍了，有吗？闭眼睛了，重拍，来来，还真是，来，来再来一个，再来一个啊，嗯、来，来，嗯，多弄起来啊。哎，你等一下，嗯，我头发你看一下。哎呀，我这边放哪儿？好、哦，去这边，来来来，可以了，哈，来，一二三啊。<笑>可以吗？可以，可以，可以，可以。满意吗？一般。嗯，我觉得很好。嗯，放心吧，我会照顾好你们的。嗯。老公，嗯，给你看样东西。什么呀？哎呦，睡着了，这么可爱啊！可爱吧？嗯。那我们要不要再要一个呀？好啊，来吧。哎呀，你讨厌，不是那个意思，你等我说完嘛。哎，你看聪聪真的是太可爱了，但小孩子长得好快哦，我的母爱还没有释放完，他就长大了，我好想再要一个呀。你呀、啊，那是心血来潮，那生二胎多辛苦的事儿啊！啊，你想把之前造好嘴再来一遍呀、啊？好了，生妈忘了疼你。哎呀，这一点疼跟孩子比起来，那算什么嘛？你不懂，你要当妈的感觉真的是太好了，你知道吗？嗯、我就想有了老二以后呢，我出于这个补偿的心理，我会对聪聪更好，更疼他，更爱他的。还有这种操作呢？不是宇宙无敌妈妈呀！我会把你们三个都照顾的妥妥的。嗯，老公，嗯，幸福吗？嗯，也还是那个意思。来吧，哎，哎，呀。老板，你这菜没放，花生没给你放，比我爸还良心吗
。爸，抽烟手续办完了。我妈说在家，饭也给咱们做好了，要不咱早点回去吧。好啊，哎，我给你，你慢点扶他。哎，来，你腰驼着点，对对对，慢点慢点，慢点。行了行了，嗯，啊，你你底下斜给他弄，来。大孙女，哎呦，哎呦，我的乖宝贝儿啊、哦，奶奶的心肝儿真好看呀！啊，爸没来啊？哎呀，你爸的厂子出点事儿，这这这车票就订好了又退了，什么事儿？你说这是？怎么那么冷啊？哎、啊啊，空调没开吗？我开了呀，啊、我，啊，你们冷啊？我热的直冒汗，哎，调点度数，调点度数。妈，现在交给进屋了啊。啊啊哦，好冷哦！嘿，吹出全是凉风哎、啊，一点暖气都没有。我告诉你啊，肯定是在我们进屋子的时候前一秒钟刚刚打开的，就是想省点电费。天哪，哎，他是不怕冷啊啊！你看见没有？刚才，哎，我们进屋的时候。哎呀，从我那个手上把孩子抢过来，动作好野蛮哦！你不能用嘴说吗？来，把孩子给我。还有，他见着你，他最起码他得问一问吧？你伤口疼不疼？恢复的怎么样？怎么可以这个样子？你干嘛？床太凉了，是好冷啊！真的是。怎么还不躺下、啊？你自己去摸摸看，冰冰凉的呢。哎，还真有点凉哎。真有点凉。没事，你等会儿吧，媳妇儿。哎，你干什么？干什么？为家里人肉暖被窝啊！真是的，你怎么可以这个样子？你打声招呼。我穿着秋裤呢。你吓着妈了。等着，媳妇儿，很快就能好。<笑>进来，夏安姐，怎么了？啊，我收到录取通知书了，暂时考研，考上了啊。恭喜你啊！打算辞职？呃，不辞职，呃，我考的是非全日制的，每周末上课就可以了。那很好啊。呃，姐，我就是想跟你说一下，其实我最近有一点闲，公司好像也没有什么事儿可以做，我跟丽丽他们也不是特别合得来。啊、嗯，你之前不是说压力太大了，现在轻松一点不好吗？姐，我有几个朋友开了一家游戏公司，他们老说我想法多，还想叫我过去呢。那很好啊，去啊。嗯，他们那边待遇是更好，但是我还是更喜欢跟你在一块儿工作。我觉得我更适合西雅的企业文化。还有什么？姐，有什么需要你做的，丽丽他们会通知你的。船、啊。好巧。走、啊。你俩怎么没上啊？来，给买点饮料。丽丽，带空了。哎，谢谢。啊，车你来了，停了，停了，走吧，上场。哎呀，我这好长时间没玩了，手有点生。哎呦，没事儿。哎，对了，最近新来了个小子，特别嚣张。那个，还穿绿服那个，看到了。
，咱们一会儿好好教训教训他，让他知道香还是冷的辣。行吧，会会他啊。哎，给我，给我住。老板，你来替我吧。哎，好。哎，叔叔，别走啊！小夏，我还有手术呢，你们自己玩吧。哦，好，那拜拜，师哥，拜拜。哼，真够怂的。哎，你们先玩啊！哎呀，我的天哪，这腰啊，这孩子真够沉的呀！干什么你在呀？啊，不哭，不哭，不哭，不哭，乖乖乖乖乖！小蕊、啊，快，趁热喝了。哎呀，来。下奶的啊，嗯，啊，好了，不喝，你把这个奶，哦，好，喝不下，不喝不喝，喝不下咋行呢？你看你现在一滴奶都没有，把彤彤都饿成什么样了？你赶紧喝吧，啊，接着。哎呀，一扬脖一闭眼就下去了，有这么难吗？又不是毒药，赶紧喝。那彤彤饿成那样，你心里不难受啊？什么东西啊，才喝？下奶汤。嗯，喝吧。我看，不是干嘛呀？你这是？这是给娇蕊下奶用的，她都堵了好几天了。哎哎哎哎！你这干什么呀？你怎么给倒了？这不糟蹋东西吗？现在都什么年代了，讲究科学坐月子。我这就是科学坐月子。我跟你说，这我是我们县医院最有名的老中医的药方，豆浆配猪油。我们这一代的产妇啊，所有没有奶的喝了以后，全都好了。娇蕊，喝不了这些，有你的东西。这所以说你咋劝劝那女儿忍忍嘛？这是不是为了彤彤吗？这出生这几天，饿得多让人难受啊！现在谁最难受啊？谁最难受？我女儿，我女儿最难受，她有炎症，对吧？她有多难受，你知道吗？知道吗？怎么不知道啊？都是过来人，好像我没生过孩子的。正因为我知道，我才想办法的。我告诉你，这是名医名方，多少人都试过了，非常好，就是这个东西就好，你知道吗？还你听不懂人话？说什么呢？你说话怎么这么难听啊？什么听不懂人话？我告诉你。我这就是人话，为你女儿好，为你外孙女好。去，我告诉你啊，你你你这样，你是直接的摧残、迫害我女儿的身体，你知道吗？阿斗，你别跟我说，我能害人吗？这管用的，这都是管用的。我告诉你，没有毛病也得喝出毛病来。你这样的话，直接你不是你，你能害我儿媳妇吗？不是，你能不能够放开？别哭了，妈妈好想睡会儿。小经理好。这个地方不能太满，要留点空间。哎，这样是不是好很多？嗯，哎，你学设计的呀？本科是学管理的，设计是咨询。我
其实你们公司呢，优点是女性多，缺点呢还是女性多，思维太过单一，太过偏见，太过感性。哎哎哎老实点啊，西亚最反感的就是性别歧视。嗯、哎，这话不是这么说的。香香姐，香香姐，到时间了。谁呀、啊？蓝应聘的。这个呢，跟之前那些男孩不太一样。这个什么都会，有灵气。可是呢，有点狂，小神男一个。谁说你们女生比我们男生爱干净？你们跟我们学校的女生一个德行，给你们多大的空间，你们都能迅速搞乱。二十五岁，毕业三年，换了五份工作，为什么？积累经验和人脉。我说的是真的。我看你做了很多种工作，基本上换一个公司就换一种工作，为什么？我对工作不挑剔，领导让我干什么我就干什么。你的职业理想是什么？是职业理想还是人生理想？有什么不一样？职业理想。争取三年内年薪二十万，十年内招募自由，三十五岁退休，实现人生理想。人生理想是什么？做饭。你是不是觉得我特别不靠谱啊？其实我特别踏实，之前在那家公司我做的挺好的，只不过老板欠了债，公司倒闭了，我有点点背。你们老板给我写了封推荐信，他为了给你们这些员工发遣散费，把老宅都卖了。但是你没有要这笔钱，为什么？我们老板人很好，对我们非常仗义。可你这点钱，对于一个即将倒闭的公司来说没任何意义。但是对于我来说很有意义，至少我对得起我的人生信念。什么人生信念？就是。不想让自己的心里不舒服，一点儿都不行。助理的工作并不轻松，你之前来过几个人，都没有熬过试用期。我希望你能够珍惜机会，以后上班不要穿运动服。公司还对上班穿什么有规定？公司没有规定上班穿什么，但是规定不能穿什么。艾米会带你熟悉公司环境，交代你的工作任务。好，我是被录用了吗？你说呢？全学那儿办入职手续吧。谢谢。一直不接电话呀？哎，我这刚做完手术啊。你什么时候回家？周末病人太多了，我尽量早点下班回去陪你们。你你不是说要睡觉的吗？睡不着，彤彤一直哭。
，我好可爱，又好怪啊！哎，来来来，看看看，哎，你看你看，莫大夫女儿，啊、好可爱啊，真的，好小只啊！笑笑笑，哎，你看笑,笑,笑,笑,笑,笑,笑,笑，还真笑了哎，你看眼睛，哎，特别像莫大夫。需要买的就告诉我啊，我先赶紧上班了，挂了。老公。你好，哪里不舒服、啊？怎么了？你们是不是把我工作搞错了呀？我让你把产品样品送给客户，有什么问题吗？还真让我送啊？为什么呀？你是我一纯爷们儿，你让我送这些东西，我可干不了。这点工作你都完成不了啊！看来你们老板给你写的推荐信水分很大呀。不是，公司那么多女员工，为什么非得让我送啊？不送可以啊，明天你也可以不用来上班了。凭什么呀？你说呢？我发工作群里了。以后可不可以给我找一些男人干的活？小严，刚来公司不适应吧？凑合，一般吧。你以前是学管理的，怎么想到来我们公司呀？我老板推荐我来的，说你们公司是世界五百强，很有发展。但我觉得我好像被我们老板给坑了。小严，小安姐呢？平时是严厉了一点，以后你有什么不懂的可以问我呀。那太好了，哎，我之前去哪家公司都不像去你们公司这么别扭，全是女同事，我都不知道该怎么跟他们打交道。你呀、啊，身在福中不知福，男生在女生多的地方那可是最受宠的。你放心吧，也就十来天，你肯定就习惯了。是吗？嗯，<笑>行，接你几眼。我不想让孩子喝奶粉，我想让他喝母乳。我问过我之前产科的同事了，他说其实很多妈妈都这样，过一段时间就好了。彤彤喝这个奶粉啊，我已经研究过了，它的成分跟母乳非常接近，而且特别好吸收。你就好好休息吧，等病养好了，就没事了。我妈跟我说，她跟你妈相处的不太好。我妈不能走，我心情不好，冲我妈怎么样都行。啊，这我知道。展哥的同事也给我介绍了一个不错的月嫂。哎，行了，这些事儿你别操心了，你就好好休息。你都已经熬了两个晚上了，今天晚上换我。
。喂。之前被你开除的那个男员工告你的案子，律师来了，在会议室。你先过去，我这边要处理一点事情。我知道了。你好，我姓齐，齐兵。我是肖烟，请坐。我是这个案子的律师，有些问题需要跟您沟通一下。你说过该员工娘没断奶这样的话吗？我原话不是这么说的，是这个意思吗？大概吧，但是这些话是有前因后果的，不能断章取义。我只需要你回答是或者不是。是。你招收男员工的标准是什么？我们公司招聘员工的标准不分男女，男女平等。是我们公司的基本原则。既然这样，你为什么要指责该男性员工娘呢？你为什么不男女平等，一视同仁？首先，我从来都没有说过“娘”这个字。其次，如果你要觉得这个字形容男性是在贬低的话，这本身对女性就是歧视。这个事情的来龙去脉和具体原因，我之前已经说过无数遍了。你可以自己翻翻资料啊。我建议你不要用这个态度。什么态度？你这个态度只能说明你心虚。如果你觉得自己什么都没有做错的话，就不要用这种语气。我当然没有做错。那个员工，我姑且叫他员工吧，年满二十八岁，来我们公司之前一天班都没有上过。说是说在我们这儿干了三天，实际呢就三个小时，让他去买个咖啡，哭哭啼啼的说大材小用，我就教育了他几句人之常情的道理。他居然哭闹了一上午，我只好请他走人。他说他不走，问我为什么要开除他。我跟他说了原因，他不服，吵了一上午。我只能跟他说，我们公司不聘请还没断奶的小少爷。他告我，我还想告他呢。他就在这儿待了三天，这个案子纠缠了我三个月了。你当然有这样的权利，不过我建议你最好不要强调对方的性别，尤其是你这种强势的女上级。你什么意思？字面意思啊。你究竟是谁的代理律师？齐律师来了，没啥。跟肖经理谈过了，正在谈。坐。哎，齐律师是我们新聘请的法律顾问，德龙伟盛律师事务所资深合伙人。新会。董律师呢？董律师的先生出国进修，他陪读去了。我还以为你是对方的代理律师呢。你当然要跟对方代理律师见面，只不过我临时帮你们改了时间，因为在你们见面之前，我必须要跟你了解一下细节问题。那既然你们认识了，你们谈，我来了个大客户，我去接待一下。好，你忙。李总。这律师什么来头啊？
公司一个大股东推荐的，据说很厉害，专打千万级别的官司。又是一个关系户。你可千万别这么说，他真的是很有经验的资深律师，你好好配合，别把事情搞大了啊。这个案子现在什么进展了？对方要求公司赔偿精神损失，还需要你公开道歉。我拒绝。没问题，我会把你的态度转告给对方。就这样。你还有什么需要补充的吗？我没有啊。那就这样了。董律师折腾这个案子三个月，你就随便几句话就完事儿了？做事情和时间长短好像没有什么必然联系吧？主要还是看结果。做事情和时间是没有什么必然联系，但是做事情重要的是态度，是过程。你尽力了，即便结果不如意，我也还是能接受的。肖经理是对异性有偏见，还是对我有偏见？是对关系户有意见，不是偏见。告我的那个员工，他就是大股东的关系户。懂了，过程和结果，我都会经历。如果有什么进展，我们再沟通。不好意思啊，没这个习惯。回见。写什么忌口的吗？少油少盐就行。谢谢。乔把你们给吓的，他有没有在你们身上安将入下？你呀、啊，慢慢习惯肖恩姐的节奏就好了。还是让他适应我的节奏吧。疯了！让肖恩姐听到这话，你想不想混了？如果他要是知道的话。肯定是你们告诉他的。客户拿到样品都很满意，接下来呢是报价。客户希望在价格方面可以有所调整，价格上绝对不能调整的。就算生意做不成，也要让客户知道我们的品质是第一位的。上个季度，我们的销量同比第一。我希望接下来，大家再接再厉。还有什么要补充的？没有了。没有了。那散会吧。小英姐，嗯，小希，怎么了？蕊姐，蕊姐上周生宝宝了，是吗？男孩女孩？女孩。替我恭喜他，以团队的名义送个花篮吧。哎，对了，我们那么多新产品，看看哪些他合适的，不用申报了，算在项目里。这个任务就交给你们俩了，毕竟现在只有你们俩最了解他。跟你说别说了，被排挤了吧？江恩姐，那个会议记录我都整理好了，也发到工作群里了，你检查一下。好。江恩姐，我们真的不需要去看一下陈娇蕊吗？为什么？就是团队送温暖、送关怀呀。你说等她休完产假回来，发现自己团队都解散了。怕他受不了，你们让我现在去看他